அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அதை பேச போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் டைட்டில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் ஏன் இந்த டாபிக் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவோட முடிவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே புரியும் இன்றைக்கி நாட்டில் நிறையா விஷயங்கள் ஒரு உதவியற்ற நிலையிலே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ஒரு சென்சேஷ்னல் டாபிக் இது ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஒரு வார்த்தை ப்ராஸ்டியூஷன் ப்ராத்தல்ஸ் இப்படின்னு சொன்ன உடனேயே சுற்றி நிற்கிறவங்க கூட ஒரு ரெண்டடி தள்ளி போவாங்க ஸோ இந்த வார்த்தைகள் வந்து அவ்வளோ ஒரு கொச்சையான விதமாக தான் இந்த சொசைட்டியில் வந்து பரவி இருக்குது ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய வழி வேதனைகள் இது எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறது இது எங்கே இந்த ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் ஒரு ஓவராலாக ஒரு அவேர்னஸாக ஒரு டச்சிங்கான ஒரு வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருக்க போகுது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் எப்பயும் போல் உங்களோட ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நினச்சி பாருங்கள் ரீசண்டாக ஒரு சமீபத்தில் வந்த ஒரு படத்தில் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு டைலாக் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு வசனங்கள் கூட இருக்குது இந்த உலகத்தில் வந்து சாப்பாடு நிறையா இருக்கும் தண்ணி நிறையா இருக்கும் பணம் காசு நிறையா இருக்கும் உறவுகள் நிறையா இருக்கும் மனுஷங்க வந்து கோடிக்கணக்கில் இருப்பாங்க பணங்கள் வந்து கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் ஆனால் தனி நபராக நிற்கிற ஒருத்தருக்கு எதுவுமே இருக்காது ரொம்பவே ஒரு கொடுமையான விஷயம் இல்லை உலகத்தில் இவ்வளோ இருந்தும் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே இருந்தும் நமக்கென்று எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்கும்போது தான் உண்மையிலே அந்த மனுஷன் பாவம் கஷ்டப்படுறான் ரொம்பவே ஒரு பாவப்பட்ட ஜீவன் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து அந்த நிலை தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் இருந்தும் தனக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் ரொம்ப கொடுமையான நிலை அப்படி இருக்கும்போது இந்த இறைவன் கொடுத்த இந்த உயிரும் இந்த உடம்பும் மட்டும்தான் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம அடுத்த வேலை உயிர் வாழணும் அடுத்த வேலை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் இந்த ப்ராசிக்யூஷன்ஸில் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கவங்க ப்ராசிக்யூஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே வாய்க்கூசுறது அது வந்து ஒரு கொச்சை சொல்லாக பார்க்குறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஒன்று வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து லீகல் அதை வந்து வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங் த ப்ராஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இல்லீகல் ஒருத்தங்களை கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்றது தூக்கி கொண்டு போய் ரேப் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இல்லீகல் பட் ப்ராஸ்டியூஷன் லீகல் ஸோ அந்த லீகலைஸ்டு இது எப்படி ஆணுச்சு இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓவராலாக அடுத்தடுத்து பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஃபஸ்ட் இந்த ஆரிஜின்லேருந்து போயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நான் சத்திய நேரத்துக்கு மட்டும் சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து ரொம்பவே ஒரு கஷ்ட ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் அந்த சூழ்நிலை இன்னொன்னே நினச்சி பாருங்க நம்ம ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாராவது நமக்கு பார்க்க பிடிக்காம இல்ல ஏதோ ஒருத்தங்களை பார்த்தா ஒரு வெறிப்பான ஒரு கண்டிஷன் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து நம்ம பக்கத்துல உட்காந்துட்டா நம்ம வந்து அப்படியே நெளிஞ்சு நவுந்து ரொம்ப ஒட்டி பண்ணி ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனா தினம் தினம் அடுத்த வேலை உயிருக்காக அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்காக ஒரு மனுஷனை பிடிக்குதோ இல்லையோ அவங்க கூட அவங்க வந்து இருந்து தான் ஆகணும் பெட் ஷேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க கூட தூங்கி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து ஒருத்தங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள விட உலகத்தில் பாவம் வந்து வேறு யாருமே கிடையாது இந்த ப்ராசிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து பிரிட்டிஷ் நம்ம உள்ளர வந்து அவங்க மேக் பண்ண ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்தால் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதாவது என்னென்னா ஏதோ ஒரு பழக்க வழக்கம் ஒரு நாகரிகம் புதுசாக ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணுறது இது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர் த பிரிட்டிஷ் என்ட்ரி அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் இதற்கு முன்னாடியே இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா உண்மை முகலாயர்கள் கால காலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா முகலாயர்கள் முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த முகல் காலத்தம் அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியிலேயே இந்த ப்ராசிக்யூஷன் ப்ராக்டிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஆனால் இது வந்து பப்ளிக்காக எந்த இடத்துலையும் நடக்கலை ஸோ அந்த முகலாயர் காலத்தில் பப்ளிக்காக எந்த இடத்துலையும் நடக்கலை அவங்கள தான் வந்து இந்த தேவதாசி ராண்டி இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகள் சொல்லி அந்த குரூப் ஆஃப் கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ் வந்து கூப்பிடுவாங்க இந்த தேவரடியார்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து இப்போ மருவி இந்த ரொம் வார்த்தை மருவி 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 இப்போ வந்து ரொம்ப கொச்சையான ஒரு வார்த்தையை வந்து மாறிடுச்சு அது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஃப்ளோவில் பேசி
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கோவில்லேருந்து டான்ஸ் ஆடி ஒரு நாடகம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பர்டிகுலராக அந்த ராஜாவுக்கு மட்டும் செஞ்சு காட்டுறது நான் ராஜாவுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடுறது ஸோ ராஜா கூட மட்டும் போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 டோட்டலாக அந்த இடத்துலேருந்து தான் இந்த ப்ராசிக்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட அதிகபட்ச ஒரு தேவைக்காக மற்றவங்க கூடையும் பெட் ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஈடுபடுறாங்க ஸோ அங்கேருந்து அந்த ஆரம்பிக்கிறது அந்த ப்ராக்டிஸிங் ஸோ இதை வந்து லீகலைஸ்டு இந்தியாவில் வந்து லீகலைஸ்டு ஆக்குனது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்த பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உள்ளர வந்தோடனே நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய குறுநில மன்னர்கள் நிறைய இடத்துல நிறைய பாட்டு 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 பாட்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு சின்ன சின்ன இடங்களாக இருந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இன்றைக்கி இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரியாக மாற்றிருக்கோம் ஒரு அமைப்பையும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனையும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து பிரிட்டிஷ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு சின்ன சின்ன இடங்களை வந்து அவங்க ஒன்றா சேர்க்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெங்காலுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல் வந்து பெங்கால் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு மும்பையை வந்து பாம்பேனும் சென்னையை வந்து மதராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் அது கீழே ஒரு கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ட்ரூப்ஸ் வந்து அதிகமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஒரு கோட்பாடு அப்படின்னா ட்ரூப்ஸ்னா என்ன சோல்ஜர்ஸ் நிறையா அவங்களோட ஆட்களை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல குமிச்சு வச்சுப்பாங்க அந்த இடத்துல ட்ரைனிங் நடக்கும் கேம்பு போடுவாங்க அங்கேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் அங்கேருந்து ஆட்களை அழைச்சி கொண்டு போய் இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் வார் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து ஸ்லேவ்ஸை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க அடிமைகளை பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்க்கும் ஒரு கும்பலாக சேர்ற கேம்ப் இருக்க ஏரியாவும் தேவையானத்தையும் பெண்களை பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பர்டிகுலரான ஒரு ஏரியாவை பிடிச்சி அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வறுமையில் இருக்கிற பெண்களும் கட்டாயப்படுத்தியும் பெண்களை வந்து உள்ளர வந்து பிடிச்சி கொண்டு வந்து போடுறாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ட்ரூப்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ இதுக்காகவே க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட இடம் இன்றைக்கு வரைக்கும் காமந்திபுரா அப்படின்னு ரெட் லைட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மும்பையில் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு நாட் ஓன்லி இன் மும்பை கொல்கட்டாலேயும் இருக்கு குவாலியர்லேயும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இந்தியாவில் அங்கங்கே இருக்கிற ட்ரூப்ஸுக்கு அங்கங்கே இருக்கிற இந்த மாதிரி கேர்னல்ஸ் அஃபிஷியல்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுற மாதிரி செக்ஷுவல் நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி உமன்ஸை வந்து பிடிச்சி கொண்டு போய் அங்கே போட்டாங்க ஸ்லேவ்ஸா அதாவது அடிமைகளாக போட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படின்னா தன்னோட வறுமை இப்போது வந்து டோட்டலாக ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க இங்கே இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் பூரா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ட்ரேடை தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வறுமையில் இருக்கிற குடும்பங்களில் இருக்கிற அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் போய் வீணா போய் இடம் போய் இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்கே வந்து தானாகவே வர ஆரம்பித்தாங்க எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி ஏர்னிங்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ண இடங்களில் அவ்வளோ பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இருபது லட்சம் பேரை வந்து கணக்கெடுத்தாங்க ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷ் வெண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட இவ்வளோ செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து செக்ஸ் லேவ்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இடத்துங்கள்லாம் இருந்துட்டாங்க இந்தியாவிலேருந்து மட்டும் பிடிச்சி போடுறவங்க மட்டுமே கிடையாது எங்கெங்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் போய் அதர் கண்ட்ரியில் வந்து அடிக்கிறாங்களோ அங்கே போய் வந்து ஸ்லேவ்ஸாக நிறைய பேரை பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் வந்து அங்கே இருக்கிற பெண்கள் எல்லாரையும் வந்து இங்கே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க இங்கே வந்து தூக்கி கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து போட்டு வச்சுப்பாங்க ஸோ இவங்களோட மேஜரான ஒர்க்கே அவங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரூப்ஸ் கூட போய் பெட் ஷேர் பண்ணுறது மட்டுமே வந்து அவங்களோட ஒர்க் அவ்வளோதான் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு அந்த தங்குறதுக்கான இடம் மட்டும் கொடுக்கப்படும் ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இதுக்காகவே யூஸ் பண்ணப்பட்ட பெண்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அப்படியே அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ அவங்களோட லைஃப் வந்து அதிலே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த காமதிபுரா அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து மும்பையில் ரெட் லைட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட் ஓன்லி இன் மும்பை அந்த ரெட் லைட் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி இன் மும்பை இட்ஸ் எ இண்டிகேஷன் ஆஃப் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ரெட் லைட் ஏரியா காமனாக எங்கெங்கே எல்லா இடத்துல கொல்கட்டாவில்
அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராசூஷன் ஏரியாவாகவே அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வலிமையை கொண்டு வந்து அங்கே வந்து ஆட்கள் கொண்டு வந்து இறக்கிடுறது ஸோ அவங்க வந்து இவங்கள வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த காமதிபுரா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவும் சரி சுனகட்சி அப்படிங்கிற கல்கத்தாவில் இருக்க ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இது எல்லாமே ரேஷ்மாபுரா அது வந்து குவாலியரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்குது இந்த செக்ஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் இது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்போ தான் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் ஓவராலாக எவ்வளோ செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலராக ஏரியா பிரித்து விட்டுருக்காங்களே அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதா ஒரு பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல நாடு முழுவதும் அங்கங்கே தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க சடனாக இருக்கிற சதவீதத்துலேருந்து அப்படியே இன்னொரு ஐம்பது சதவீதம் டோட்டலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது மூணு முப்பது லட்சம் பேராக ஆகுறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டோட்டலாக முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தன்னால் முடியலை அதை நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எதுவுமே இருந்து எல்லாமே இருந்து தனக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சாப்பாட்டுக்கு அடுத்த நம்ம அடுத்த உயிர் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற பெண்கள் வரதை காட்டிலும் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபீமேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதாவது அனாதை மாரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள எல்லாரையும் பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே வந்து சேல் பண்ணிட்டு போயிடுற ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து இவங்க எல்லாரையும் சரிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் ரேட்டிங் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்தியாவில் அதுவும் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த மாரி தான் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து தன்னோட வில்லிங் அவங்களாவே விஷ் பண்ணி இது தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுலேயே போயிட்டாங்க ஸோ அதுலேருந்து அவங்கள வெளில கொண்டு வந்து இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது லைஃப் கொடுக்கறது முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதை அப்படியே விட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப்பை வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மெடிக்கலி மெடிக்கலி தான் டோட்டலாக அவங்க ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஹெல்ப் வந்து தேவைப்படும் அவங்களா அவங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷனில் போய் பார்த்துக்க முடியாது அதுக்கான வந்து பொருளாதார நிலையும் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்காது அவங்களுக்கு நிறைய டிசீசஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு டோட்டலாக இந்த எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஆப்பிரிக்காலேருந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்து பரவலாக இந்த இந்தியா முழுக்க இன்னைக்கு எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது காணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி எய்ட்ஸும் அந்த ஏரியாங்கள்லேருந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற அவேர்னஸை வந்து அவங்களுக்குலாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கு எப்படி ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸையும் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உள்ளே போய் அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்பும் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான லேடிஸ் வந்து இருக்கிறது மனசுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது தெரிஞ்சுதான் தெரிஞ்சு ஒரு ஏரியால இருக்கவங்க தான் அவங்களுக்கு தான் போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் போய் ஹெல்ப் பண்றதும் ரொம்பவே ஒரு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா யாராலையும் அந்த மாதிரி கிட்ட எல்லாம் போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஆர்டினரியா அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை பாக்குறோம் அவங்க பக்கத்துல நம்ம நிக்கிறதே சுற்றி சொசைட்டி வந்து நம்மளை அஃபென்ஸாக பார்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு தனியபர் போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு முடியாத காரியமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஸோ இன்னும் அவங்கள எப்படி வந்து அதுலேருந்து வெளில கொண்டு வந்து அந்த ப்ராசிக்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கம்ப்ளீட்டாக இந்தியா எப்போ வெளியேற்ற போகுது எப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேணாம் அது வந்து இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை எப்படி கொண்டு வர போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த காமந்திபுரா அப்படிங்கிற ஏரியா காமந்திபுராவே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மனசுக்கு ரொம்பவே ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ப்ராசிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு உலகத்திலே ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இன்னைக்கு அதை சொல்றதுக்கு இந்த ப்ராசிக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கே வாய் கூசுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றவங்க பட் இட்ஸ் நாட் அ ரியல் திங் அது வந்து கஷ்டப்படணும் மனசு வந்து வேதனைப்படணும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படிங்கிற அவங்களோட கஷ்டத்தை நினைச்சு நம்ம கஷ்டப்படணும் அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது நாட் ஓன்லி திஸ் அந்த அடுத்த வேலை எதுவுமே இல்லையே நம்மளோட உடலை வச்சு தான் நம்ம 
இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாட்டில் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரவிந்த்